ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕುಕ್ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗೆ ಹಾಕೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಕೆಂಪಗೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಚಿಕನ್ನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಚಿಕನ್ನ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಳೆದಿರೋ ಚಿಕನ್ನ ಈಗ ಹಾಕೋಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸೊ ಅರ್ಶಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರು ವಿಷಲಷ್ಟು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲವಂಗ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಹಾಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಹಾಕೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಂಪಗೆ ಹಾಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಥರ ಕೆಂಪಗೆ ಹಾಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹುರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ್ಮಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಚಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಪುದೀನ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ
ಮೂರು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿಕನು ಈ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನನ್ನು ಈ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಯಾಕೆಂತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲೇ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬೆಂದ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬೆಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂದ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕಂದರೆ ಹುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೋಬೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸು ಪಲಾವ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋಂಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 